Ayan, so magandang araw po sa ating lahat. So welcome back to our channel. Bago tayo magsimula, alamin muna natin yung background ng kantang ito. So ang Who Am I ay tinugtog ng Christian rock band na Casting Crowns. At ito ay kinompose ng kanilang lead vocalist na si John Mark Hall. At ang isa sa nag-produce nito ay si Steven Curtis Chapman. So kung familiar kayo sa kanya, siya yung kumanta ng I Will Be Here, yung original. At ni-revive naman ni Gary Valenciano. Okay? So ang kantang huwemay ay nirelease noong 2004. At ito ay nagtap sa mga playlist ng bawat radio station sa Philippines. Matatandaan nyo, sikat na sikat itong kantang ito. Kaya lagi itong pinapatagtog sa radyo. So, yun yung aralin natin ngayon. Let's start! So, ang kantang Who Am I ay nagsisimula sa chord na B. And then followed by F sharp, G sharp, minor, E, and then slash chords na F sharp over E. Okay? So, yun yung kanyang intro at yung magiging verse niya. Pero, this song will require basic chords. Kung beginner po tayo, at kung medyo advanced na tayo mag chords, pwede tayong gumamit ng inversions. Okay? Sa mga beginners po natin, kung curious tayo about sa inversions, at napakarami natin na pinipress na kiss dito, instead of root chord, pero ginawa natin siyang inversion. May slash chords pa tayong tinatawag. So, kung babalikan po natin yung mga slash chords at yung inversions natin, mag-iiwan po ako ng link sa description ng video na ito. Aralin po natin yun kung wala pa po tayong knowledge about that. Okay? So, tutugtugin ko siya naturally kung paano ka siya tinutugtog. And then, aralin po natin yung kung, base, kung beginner po tayo, basic chords lang yung ating gagamitin. Tandaan po. Meron naman po tayong chord chart. Okay? Pero kung gusto po nating medyo upgrade yung ating tugtog, gagamit po tayo ng inversion. So for me, tatugtugin ko siya the way I play it. Okay? Maglalagay ako ng creativity yung kung paano ko siya pinaperform. And then, just observe kung ano po yung iya-add kong mga at creativity sa kantang ito. Okay po? So, ito yung nagsisimula sa chords na B. Sa kanan, para sa intro natin. So, bagalan lang po muna natin. And then, ang chords naman natin sa kaliwa. Okay, so nasundan po ba? Sa so, pagsamahin natin yung kanan at kaliwa. Inversion po yung ginamit ko, pero pwede po natin siyang pasimplihin o lagyan ng sa basics. Okay. So, proceed tayo sa verse 1. Okay, para sa verse. 
kakantahin ko po muna siya. Okay, so para tutugin natin yung verse 1, babalikan muna natin yung intro para makabuelo tayo. Then after that, papaliwanag ko po isa-isa. After ko pong tugtugin at kantahin. So para sa verse, tutugtugin ko muna yung intro ulit para makabuelo ko sa boses at tsaka ko po papaliwanag yung bawat chords na ating ipiplay. Ganun na rin yung mga keys na ating ipipindutin. Okay? So let's start. So, ayun yung verse 1, pati verse 2. Mas madali natin siya matutugtog kung may nakanta talaga para alam natin yung timing. Okay? So, so para sa verse, ito yung nakita natin kanina. Yan. So, kanina familiar tayo sa mga chords. Pero ito kasi, I F sharp over E. Okay? Inversion natin siya. Tapos balik sa B. Okay? Para sa verse 2 naman. Then after nung verse 2, after nating tugtugin to, Pupunta tayo sa refrain. Okay? Sa refrain, Not because of who I am, But because of what you've done, Not because of what I've done, But because of who you are. Okay. Para sa refrain natin ay G sharp minor, sharp balik ulit not because of what I've done then E but because of who you are F sharp ulit so take note ulit ang ginagamit ko po ay inversions so kung basic po yung ating gagamitin not because of who Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done But because of who you are Ayan. So, bagsak tayo sa B para sa chorus. Pero hindi ko kakantahin yung chorus kasi So, hindi na siya abot nung range ng ating voice. Kaya, chords muna yung tutugtugin natin. Okay, para sa chorus.
then balik sa intro. And then, after ng intro ulit, babalik ulit tayo sa verse. So, yung verse natin, kung ano po yung tinuro ko po sa inyo kanina, gaya ng verse 1, verse 2, the same lang din sa ating verse 3. Okay? Then, after natin ng verse 3, babalik ulit tayo sa chorus. Okay? After ng chorus, instrumental tayo. So, ituturo ko po sa inyo yung instrumental natin. Okay, para sa instrumental, ito yung kanyang right hand. Okay, so babagalan muna natin. And then, sasabay natin ng kaliwa. Okay? So, aralin natin, tingnan lang natin sa screen yung ating chords sa kaliwa. Naka-octave po ako dito. Octave yung ginamit ko. Kasi nga, inversion siya. Pero kung basic po, gan pwedeng ganito lang po. Kung prefer nyo po ay inversion, pwedeng ganito siya. Pwedeng hindi nyo naisama to, dinagdag ko lang siya for some creativity lang. Ayan. And then, after nun, balik tayo sa refrain. Okay? Yung Not because of who I am But because of what you've done Not because of what I've done But because intro natin. So, para sa ending, mapapansin natin doon na may nag-co-chords, babay, and then F-sharp over E. Pero yung trabaho ng keyboard doon ay ginagawa niya yung sa instrumental natin. Hindi siya nag-co-chords. Babad lang sa E, and then instrumental lang dito sa kanan. Ibang 
instrument or ibang accompanying instrument yung gumagawa ng sa chords natin. Hindi lang natin halata. Then mababa. Kung papakinggan natin mabuti, meron doon mga chords. Kung bubuoyin natin siya, pagsasamasamahin natin lahat, ganito yung maririnig natin. Okay? So, yun yung tutorial natin for Who Am I. Kung nabibilisan po tayo, pwede po natin balikan yung ating uh, video. And then, reminder ko lang po, kung beginner po tayo, gamitin natin yung mga basic chords na naaral natin, pati yung rhythm. Okay? Pakinggan natin yung original song, and then, kopihin natin yung rhythm na ating naririnig. So, kung medyo advanced na player na tayo, alam naman natin yung mga inversion. So, alam na natin yan. Ang kailangan lang natin is yung creativity. Okay? Kasi pag creativity na yung pag-uusapan, um, lalabas dun yung unique style of playing mo. Lalo na kung soloist ka na keyboardist. Pero kung meron kang mga kasama, like sa banda, okay, huwag tayo mag-overplay. Maganda na harmonize lahat at balance yung ating mga tunog. So, I hope meron po tayong natutunan sa video na ito. Pero bago po tayo magtapos, tutugtugin ko lang ng buo na no, with creativity para makita nyo kung paano ko siya piniplay. Okay?
So yun lamang po for this tutorial and I hope na marami po tayo natutunan. And please kung tayo po ay bago pa lamang sa ating channel, don't forget to like and subscribe and share this video sa mga gustong matuto ng kantang ito. Okay, maraming salamat po sa ating lahat and see you on our next video. God bless.